জীবনকে আমরা কতজন কতভাবেই না বিশ্লেষণ করে থাকি জীবনের নানা পরিচয় উপস্থাপন করি সেই উপস্থাপনায় কেউ কেউ ফেমাস মনে করে নিজেকে কিন্তু দর্শক আমি আমরা বিশ্বাস করতে চাই আপনি আপনারা প্রত্যেকেই ফেমাস প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে অসাধারণ এবং ফেমাস শুধু বিশ্বাসটা নিজেকে করতে হবে আর আমরা আপনার সেই বিশ্বাসের জন্য বারংবার আপনাকে প্রশ্ন করে মনে করিয়ে দিতে চাই দর্শক আর ইউ ফেমাস আপনাদের সাথে থাকবো আমি আহমেদ রেজা আরই ফেমাসের আয়োজনে থাকতে পারবেন আপনিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্ত হয়ে অর্থাৎ ফেসবুক এবং ইউটিউবে এই প্রোগ্রামটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে টেলিভিশনের পাশাপাশি ফলে সেখানে আপনি আপনার মন্তব্য করে যে কোনো প্রশ্ন জানাতে পারেন আপনার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেন আমরা নিশ্চয়ই সেটি আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়া অতিথিদেরকে জানাবো তাদের কাছ থেকে জানতেও চাইবো এবং আজকে আমাদের সাথে যেই সমস্ত অতিথিরা যুক্ত হয়েছেন তারা তো আমার খুব ভীষণ প্রিয় এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং আমাদের যেই কার্যক্রম অর্থাৎ অভিনয় জগৎটাকে যারা সমৃদ্ধ করেছেন যাদের পদচারণে সমৃদ্ধ হয়েছে সেই মানুষগুলো সেই সারথী আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন আমাদের ভীষণ প্রিয় আমি জানি সবারই ভীষণ প্রিয় এবং আমি সবার আগে যাকে পরিচয় করে দিতে চাই লিটু আনাম অভিনেতা কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে স্বাগত আপনাকে আরই ফেমাসের আয়োজনে ধন্যবাদ আপনাকে পেয়ে আমাদের খুব ভালো লাগছে এবং আমি বোধ করি লিটু আনামকে টেলিভিশন পর্দায় এরকম আয়োজনে আড্ডার আয়োজনে বেশ অনেক বছর পরে আমরা পেলাম ঠিক আমরা আরও অনেক মনে হয় যৌনাতে এটাই আমার প্রথম হ্যাঁ একদমই যৌনাতে প্রথম যৌনারও পথ চলা দশ বছর হয়ে গেছে ফলে সেখান থেকেও আপনাকে প্রথম পেয়েছি আর এখানেই শেষটা আমাদের সাথে কিন্তু আরও যুক্ত আছেন আমাদের সাথে গুণী অভিনেত্রী খুবই পছন্দের মানুষ আমার যার সাথে যার কাছ থেকে আমরা প্রতিনিয়ত শিখি আমাদের অনেক কিছু পাওয়ার আছে এখনও অনেক বেশি তারিন জাহান অভিনেত্রী কেমন আছেন আমি জানি যে আগ্রহের মাত্রা কিংবা আকর্ষণের মাত্রাতে সেটি বাড়ছে এবং আমি সেখানে আসলে কালক্ষেপন করতে চাই না আমাদের সেই যাত্রায় অর্থাৎ সেই সারথীদের যাত্রায় যুক্ত হয়েছেন আরো একজন খুবই পছন্দের মানুষ জনপ্রিয় সজল নূর কেমন আছেন আমার ধারণা আপনি উত্তর দিয়ে বাকিদেরকেও কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারেন এমনও হতে পারে সৃষ্টিকর্তা যাকে পছন্দ করেন সেই জিনিসটা বোঝা যায় যদি আশপাশের মানুষ তাকে পছন্দ করে এই বিষয়টা আসলে বুঝতে পারি যে আশপাশের মানুষদের একটা ভালোবাসা পাই যারা দুজন পাশে বসে আছেন যাদেরকে দেখে আমার আমার পথ চলা যাদের কাছ থেকে প্রচুর কিছু শেখার সুযোগ আজকে তাদের সাথে বসার সুযোগ এটাও তো অনেক বড় বিষয় সেটা হয়তো যদি এই এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত না হতাম কিংবা একরকম একটু জায়গা পরিচয়ের জায়গা না তৈরি হতো তাহলে হয়তো হতো না আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি আপনি ফেমাস এবং আপনি আপনার কাজের মাধ্যমে ফেমাস তাই না পা একই প্রশ্ন খুব কমন প্রশ্ন থাকে আমাদের এই আয়োজনে একদম প্রথম প্রশ্ন আর ইউ ফেমাস যদিও এই প্রশ্নটা করে খুবই অপ্রাসঙ্গিক আপনার ক্ষেত্রে না অপ্রাসঙ্গিক না অবশ্যই এটা প্রশ্ন করাই যায় আমার কাছে মনে হয় যদি কোনো মানুষ আমাকে ফলো করার চেষ্টা করে সেটা যদি মনে হয় যে আমি ফেমাস বলেই করে তাহলে সেই অর্থে হয়তো বা ফেমাস আমার কোনো কাজের প্রতি কারো যদি ইন্টারেস্ট গ্রো করে যে আমি কি করছি না করছি সেটার ব্যাপারে কৌতূহল জানার আগ্রহ থেকে থাকে সাধারণ দর্শকের এবং আমার আমি কি পড়ছি সেটা যদি কেউ ফলো করার চেষ্টা করে কিভাবে কথা বলছি সেটা যদি কেউ ফলো করার চেষ্টা করে আমার অ্যাক্টিংটা প্যাটার্নটাকে যদি কেউ ফলো করার চেষ্টা করে সেটাকে আমি যদি বলা হয় যে ফেমাস তাহলে হয়তো ফেমাস কেউ যদি ফ্যান ফলোয়ার হিসাবে যদি কেউ চিন্তা করে যে কার কত ফ্যান ফলোয়ার আছে সেই হিসাবে যদি আমার অনেক লাখ লাখ ফ্যান ফলোয়ার থাকে তাহলে সেই অর্থে যদি ফেমাস বলা হয় তাহলে হয়তো ফেমাস বাট ফেমাস কথাটার অর্থর সাথে আসলে আমি সম্পৃক্তভাবে নাই মানে মানসিকভাবে আর আমার কাছে মনে হয় যে এখনো ফেমাস ওই অর্থে ফেমাস হওয়ার মতো আমি কিছু করিনি 
আমরা আসলে এই কথাটা বিশ্বাস করতে চাই না কারণ আমরা শুরু থেকে বলতে চেয়েছি যে এই পৃথিবীতে সবাই ফেমাস সবাই অসাধারণ তার কাজ দিয়ে সেটা প্রমাণ হয় এবং সেটি আপনি আসলে প্রমাণ করেছেন আপনি বাংলাদেশেরই সম্পদ ফলে আপনি শেষ বাক্যে যেটি বললেন যে আপনি হয়তো অমনভাবে ফেমাস না কিন্তু আমরা ভাবি এটা আসলে আপনারা তোমরা সবাই আমাদেরকে আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসো সেই জন্য বলো বাট ইটস লং ওয়ে টু গো আমরাও সেটা চাই আপনি আপনার কাছ থেকে আরো অনেক পাওয়া লিটো নাম আপনার কাছে একই প্রশ্ন আর ইউ ফেমাস কি আসলে ফেম শব্দটা তো আপেক্ষিক এটা হচ্ছে চাঁদের মতো মানে ওটাকে হয়তো ছোঁয়া যায় না কিন্তু আমরা ছুঁতে চাই ছুঁতে না পারি কিছু আলো এসে আমাদের বুকে তো পড়বে বুকে তো লাগবে একদমই সেই হিসাবে আমরা ফেমাস হওয়ার পথে সার্বক্ষণিকভাবে চেষ্টা করে যাই দারুণ আপনার কাছ থেকে জানলাম শিখলাম কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আমি আগে একদম বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে অর্থাৎ আজকে যে বিষয়ে কথা বলবো সেই বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে আমি অনেকক্ষণ যাব চিন্তা করছিলাম এই প্রশ্নটা আমি কখন আপনাকে করব আমার মনে আছে যে আমি বিশ বছর আগে আপনাকে দেখেছি নাটকেই দেখেছি আমি আপনাকে যেমন দেখেছি আমার ধারণা বিশ বছর পরে আমি আপনাকে তেমনই দেখছি যদিও তখন অন স্ক্রিন দেখেছিলাম এখন সামনাসামনি দেখেছি আপনি এটা মানে ছেলে হিসেবে জিজ্ঞেস করছি আপনার রূপের রহস্য কি এটা রহস্যটা একটা নিজস্ব তৈরি একটা হোম প্রোডাক্ট আছে ভার্বাল যেটা উনি নিজেই খায় আর কাউকে দেয় না মানে কি কারণ বলেন না কারণ হচ্ছে নিয়মিত ফরমালিন খাই ফরমালিন মাগি এটা ভালো বেসিক্যালি আসলে নিজে যদি ভালো থাকি নিজে যদি নিজের কাছে ভালো থাকি তাহলেই সব কিছু ঠিকঠাক থাকে ভালো থাকার রসদটা আসলে সংগ্রহ করতে হবে হ্যাঁ এবং সেটা হচ্ছে চাহিদা খুব লিমিটেড আমাদের চাহিদার তো সীমা নাই দর্শক এই তিনজন মানুষ যাদের সাথে আসলে গল্পগুলো করছিলাম তারা একত্রিত হওয়ার একটি কারণ আছে সেটি হচ্ছে যে তারা তিনজনই সম্প্রতি একটি কাজের মাধ্যমে আমাদের সাথে উপস্থাপন হতে যাচ্ছে অর্থাৎ উনিশশো একাত্তর সেই সব দিন এই সিনেমাটি আগামী আঠেরোই আগস্ট মুক্তি পেতে যাচ্ছে এবং সেই সিনেমায় তিনজনই কাজ করছেন যাদের কাজের মাধ্যমে আমরা দেখব উনিশশো সালের পটভূমি প্রেক্ষাপট এবং সেটি কেমন করে গল্পে আসলো কেমন করে ঘটনাগুলো ঘটলো এবং সেটি কেমন করে আবার নতুন প্রজন্মের কাছে আসবে সেই ঘটনাগুলো শুনতে চাই যে আপনাদের কাছ থেকে আবার একটু জানবো উনিশশো একাত্তর সেই সব দিন আসছে আঠারোই আগস্ট মনে কি হচ্ছে এরকম লিটু ভাই আপনার কাছ থেকে শুরুটা করতে চাই যে আমরা ছোটোবেলায় পরীক্ষার সময় অনেকটা সময় অপেক্ষা করতাম যে সামনে পরীক্ষা আসছে অমুক তারিখ পরীক্ষা খুব ছটফট ছটফট করতো মন চঞ্চল করতো খুব টেনশন হতো উদ্বিগ্ন থাকতাম মানে আপনার কাছে কি এরকম কোনো কিছু মনে হচ্ছে যে আঠারোই আগস্ট আসছে সামনে আঠারোই আগস্টে একটা পরীক্ষা বিষয়টা আসলে পরীক্ষা না এটা হচ্ছে এক ধরনের কিছুদিন আগে রিদি একটা লেখা লিখেছিল আর কি সেটা হচ্ছে যে ও যখন কনসিভ করেছিল প্রথম সন্তানের যে জন্ম দেওয়ার যেই জন্য যে অপেক্ষা বা যে ভালো লাগা যে কষ্ট যা কিছু থাকে এরকম একটা বিষয় সে বর্ণনা করেছে সেখানে আর আমরা ছেলে মানুষ আমরা তো কনসিভ করি না কিন্তু মানুষ মাত্রই যে কোনো কিছু কনসিভ করে অবশ্যই বিশেষ করে আমরা যারা শিল্পের পথে আছি শিল্পটাকে আমরা কনসিভ করি আমাদের বেদনা হয় আমাদের ওটাকে লালন পালন করতে হয় আমাদের শরীরের ভিতরে মনের ভিতরে প্রত্যেকটা রক্ত কোনায় সেই শিল্পটা আস্তে আস্তে তৈরি হয় সেই জায়গা থেকে যখন ও ভূমিষ্ঠ হবে মানে প্রথম অন স্ক্রিনে আসবে তখনকার আনন্দ বেদনা এটা পরীক্ষার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সেই জায়গাটায় আছি অপেক্ষা 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 নিশ্চয়ই সেই অপেক্ষার ফলাফল মধুর হবে আমরা সেই প্রত্যাশা করছি তাই না পা আপনার কাছে জানতে চাই বড় পর্দায় আপনাকে প্রথমবারের মতো দেখব এর আগেও চলচ্চিত্র ছিল আপনার কিন্তু সেটি বড় পর্দায় আমরা দেখিনি এবার বড় পর্দায় দেখব আমাদের গুণী অভিনেত্রীকে কেমন বোধ হচ্ছে আমি নিজেও দেখবো অবশ্যই এটা আসলে ভালো লাগার যে বিষয়টি আছে সেটি হচ্ছে ছবি করেছি এর আগে আমার ছোটোবেলায় আমি কাঁঠাল বুড়ি করেছি কিংবা একটু বড় হওয়ার পর আমার চ্যানালাইতে একটি ছবি মুক্তি পেয়েছিল কাজলের দিন রাত্রি তো ওভাবে ছবি করা হয়েছে আমি ফিল্মের ডাবিংও করেছি কিন্তু অন স্ক্রিন এভাবে বড় ছবি পর্দায় যেটাকে বলে এই ফার্স্ট টাইম আমার ভালো লাগার জায়গাটুকু হচ্ছে যে আমার প্রথম ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের একটি ছবি কারণ আমরা যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্ম 
আমরা যুদ্ধ দেখিনি একাত্তর দেখিনি মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি আমরা বাবা মার কাছে পরিবারের কাছে কিংবা সিনেমা কিংবা বিভিন্ন বইয়ের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলো কিছুটা হলো জানার চেষ্টা করেছে কিন্তু আসলে যারা ফেস করেছে তারা জানে ওই সময়টা তারা কি মানে সময়টা পার করেছে সেই সময়টাকে ধরতে পারাটাও উনিশশো একাত্তর সালের ঘটনা বৃদ্ধি নিজেও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্ম সজল সবাই আমরা ম্যাক্সিমামই তাই তো আমাদের কাছে ওই সময়টাকে ধরতে পারা জানা বোঝা বা সেটাকে প্রেজেন্ট করা দু সালে এসে এবং সেটা কি মানে মডিফাই আমি ঠিক বলবো না আমাদেরকে কিন্তু আসলে ব্যাকে যেতে হয়েছে আমরা কিন্তু ফ্রন্টে যাইনি আমরা ব্যাকে গেছি সময়ের মানে একটা একটা কালের মানে বিবর্তনে চলে গেছি পেছনে চলে গেছি সো এই যে ব্যাক ফুটে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে ওই সময়টাকে ওই মুডটাকে ওই টেম্পারমেন্ট ওই অ্যাক্টিং প্যাটার্ন ওই পরিবেশ সময়টাকে ধরা এটার জন্য আমি সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দেব হৃদিকে কারণ ও যেভাবে বাবার গল্প একটি গল্পকে নিয়ে ও যেভাবে নিজেকে নিজের স্বপ্নটাকে পূরণ করতে যাচ্ছে যেটি আঠারোই আগস্ট আমরা দেখতে পাব স্ক্রিনে আমি ও সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ওকে এই জন্য দিই যে ও শুধু একা স্বপ্নটা দেখেনি আমাদের প্রত্যেকটি আর্টিস্টের ভেতরে সেই স্বপ্নটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে স্বপ্নটাকে দেখাতে পেরেছে ও ভিজুয়ালাইজ করতে শিখিয়েছে আমাদেরকে তো এটা মানে সে সাচ এ ওয়ান্ডারফুল ডিরেক্টর আমি বলবো যে ও অনেক ডিপে গিয়ে কাজ করে ওর ডেপথ অনেক বেশি ওর বয়স অনুযায়ী ওর চিন্তাধারা অনেক অনেক প্রসারিত মানে অনেক এটাকে কি বলবো সুদূর প্রসারী চিন্তা করতে পারে ও অনেক ডিটেল ওয়ার্ক করে ও খুব খুঁতখুঁতে টাইপের একজন ডিরেক্টর যেটা আই রিয়েলি লাইক অ্যাবাউট হার যে এটার জন্য হয় কি একজন আর্টিস্টের মন থেকে একটা কনফিডেন্স আসে যে আন্টিনা নান্ডাস এই জিনিসটা ও হ্যাপি হচ্ছে ও এই শটটা ওকে করবে না সো আমি জানি যে কখন গিয়ে ও ওকে করছে তার মানে হচ্ছে সে স্যাটিসফাইড দ্যাটস ওয়াই ও মানে ওকে করছে তো এই যে কনফিডেন্সটা কারণ আমার যদি ছোট্ট করে একটু ইন্টারাপ্ট করছি সেটি হচ্ছে যে আপনি বলছিলেন যে খুঁতখুঁতে টাইপের আমার ধারণা শুটিংয়ের সময় এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে একই জিনিস বারবার করতে হবে অসাধারণ এ তো এর তো কোনো অগণিত আমরা তো বলেছি যে আমার আমি কিন্তু স্টিল নয় যে এখন যে বসে আছি হয়তো হৃদি দেখছে আমি শিওর হয়তো হৃদির এখন একটা হয়তো মনে আসতে পারে যে আচ্ছা ওই সিনটা না আরেকটা রিশ্যুট করলে মনে ভালো হতো হ্যাঁ হয়তো এখন রনিকে ফোন করে বলবে রনি আমার মনে হয় একটু অ্যারেঞ্জমেন্ট কর ওই সিনটা করি ওই টাইপের খুঁতখুঁতে মানে আমরা এরকম টেনশনে ছিলাম আমরা যতটুকু শ্যুট করেছি তার থেকে বোধ হয় রিশ্যুটও করেছি বেশি সো ও আমি ওই জায়গাটার থেকে বলতে চাই আর আমার এক্সাইটমেন্টের জায়গাটা আসলে পরীক্ষার কোনো ভয় আসলে আমার ভিতরে কাজ করছে না সামহাও কাজ করছে না জানি না কেন এটা বাট আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে একটা ভালো ছবি মুক্তি পেতে যাচ্ছে এবং আমি মনে করি নতুন প্রজন্মের যারা আছেন তাদের সবারই এই ছবিটি দেখা উচিত মানে সবাইকেই চাচ্ছি দেখুক নতুন প্রজন্মের বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের দেখা উচিত কারণ ওই সময়টিতে কি ঘটনাগুলো ঘটেছিল অনেক ইতিহাস কিন্তু আমরা জানি না বা নতুন প্রজন্ম জানতে চায় না আর সাধারণত মুক্তিযুদ্ধ বা একটু অফ ট্র্যাকের ছবি হলেই মানুষের একটা অনাগ্রহ তৈরি হয় যে ব্যাপারটিতে যে হলে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ছবি কেন যুদ্ধ এই লা সেই যুদ্ধ গোলাগুলি দেখতে চাই না অনেকে আপসেট হয়ে যায় সেজন্য হয়তো দেখতে চায় না বাট এতটুকু বলতে পারি যে এটা সম্পূর্ণই হৃদির ক্রেডিট যে ও এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন করেছে এটি মুক্তিযুদ্ধের ছবি বা এটার ভিতরে সব ধরনের গল্প আছে ভালোবাসা আবেগ আনন্দ বেদনা সবই আছে কিন্তু ওর প্রেজেন্টেশন এত মানে ভিন্নতা আছে নতুনত্ব আছে যে মানুষের হলে গিয়ে ছবিটি দেখতে খারাপ লাগবে না আমরা যদি বাণিজ্যিক ধাঁচের ছবিটা বলি ভুল বলো হবে অবশ্যই এটা একটি বাণিজ্যিকই ছবি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে তৈরি মানে গল্পটা কিন্তু ওর মেকিং স্টাইলটা দেখলে আপনি বুঝবেন মানে অলরেডি আসলে দুটো গান আমাদের মুক্তি পেয়েছে সেটিতে আসলে বোঝা যায় যে দর্শকের যে রিয়াকশান আমরা পাচ্ছি পজিটিভ রেসপন্সটা পাচ্ছি এটা আসলে আমাদেরকে অনেক ইন্সপায়ার করছে মানে আমাদের ভালো লাগছে যে দর্শকদের গানগুলো ভালো লেগেছে এবং তাদের গান দেখে ছবিটি দেখার যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে এটি অনেক 
ভালো লাগার বিষয় আমার 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 হচ্ছে দুটি গাড়ি দেখেছি আমি দেখছিলাম আপনাকে মানে কি সুন্দর মানে এত তাই না পা যখন বর্ণনা করছিলেন আমি লোকেশন দেখছিলাম আপনাদের এক্সপ্রেশন দেখছিলাম মানে এত অভূতপূর্ব এত মন টানে ব্যাপারটার সাথে মানে মনে হয় আরেকবার দেখি মনে হয় আরেকবার দেখি আমি আবার অনেক কিছু দেখি অনেক কিছু দেখার মধ্যে হচ্ছে একটা জিনিস ভিউও দেখি আমার কাছে মনে হয় আচ্ছা ঠিক আছে এখনকার প্রজন্ম ভিউ দেখে দেখে বড় হচ্ছে এই ভিউ কত বাড়লো আমি কিন্তু আপনার গানটা বেশ কয়েকবার দেখেছি এবং সেটি দেখি ক্রমান্বয়ে ভিউ বাড়ে ভিউ বাড়ে এবং নানা মন্তব্য পড়ি সেগুলো খুব ভালো লাগে আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন ফিডব্যাকটা কেমন পাচ্ছেন শুধুমাত্র গানের না সেটি এখন পর্যন্ত যেই এক্সপ্রেশনগুলো দিলেন আমার বেশ ভালো লেগেছে সজল আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যেহেতু ভালো লাগার অভিব্যক্তিটা আমার প্রকাশ করতে হয় সেই জন্য আমি প্রকাশ করি অনায়াসেই আমার ভালো লেগেছে বলেই বলছি আপনার ফিডব্যাকগুলো কেমন পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ একদম যেদিন রিলিজ হলো সেদিন থেকে এখনও অবধি মানে হয় না নিজের নিজেদের কাজ নিজেদের নিজেদের সবার সম্মিলিত একটা প্রচেষ্টার অংশের রেসপন্স যখন দেখা যায় প্রতিদিনই বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন রকমের দেখা যাচ্ছে তখন কিন্তু ভীষণ রকমের ভালো লাগে এবং তাই না একটু আগে যেটা বলছিলেন যে যেভাবে করে আসলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গল্পগুলোকে আসলে দেখার প্রয়াস আমাদের হয়েছে কিংবা যেভাবে করে আমরা দেখতে পেরেছিলাম এর আগে রিদি কিন্তু তার একেবারেই অন্যরকমভাবে এই ছবিটাতে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে এসছে এবং ও একটা শব্দ বলে সেই শব্দটা আমার ভীষণ পছন্দ যে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও কিন্তু রং ছিল রঙিন ছিল তো যেই রং আর রঙিনের যেই জায়গাটা সেটাকে কিন্তু ও ওর ছবিতে একদম পরিপূর্ণভাবে নিয়ে এসছে এখানে হাসি কান্না দুঃখ রোমান্স যুদ্ধ বিগ্রহ মতের পার্থক্য পরিবার সব কিছু আছে এবং গানটির কথা যদি বলি আমি আসলে ক্রেডিটটা লিটু ভাইকে অবশ্যই দিতে চাই কারণ ইজ দি পার্সন যে কোরিওগ্রাফিটা করেছে আচ্ছা এবং এটাও মনে আছে যে আমাদের কল টাইম ছিল সকাল ছয়টায় তো ঠাকুর গায় এবং ওদিন হচ্ছে ভীষণ ঠান্ডা মানে দাঁড়ানো যায় না এমন ঠান্ডা ওই অবস্থায় এবং আমাদের কাছে চাওয়াই ছিল যে ওখানে যেন খুব চটুল এক্সপ্রেশনস হয় এবং খুব কিউট ইনোসেন্স যেন বিষয়গুলো থাকে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে যেন সেটা ডেলিভারি মানে ডেলিভারিড হয়ে যায় এটা যেমন সেই সময়কার গল্প ঠিক তার পরের অংশটা যখন আমরা করতে গেলাম সাভারের বিয়েতে ক্যান্টনমেন্টে তখন হচ্ছে ভীষণ গরম এবং সেই সময়টাতে আমাদেরকে সোয়েটার পরে মাফলার পরে শর্ট দিতে হবে এবং বললাম না যে টোটাল টিম এত সাপোর্টিভ যে এক এবং জানা জিনিস যে ওই সোয়েটার গায়ে দিয়ে কিন্তু এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না কারণ সবই হচ্ছে আউটডোর সঙ্গে সঙ্গে ভিজে টিজে শেষ জাস্ট শর্ট শেষ সঙ্গে সঙ্গে সবাই কাপড় মানে সোয়েটারটা খুলে ক্যাব খুলে মাফলার খুলে একটু রিল্যাক্স যাতে করে পরের শর্ট ঠিক হয় তো ওভাবে করে একটা চেষ্টা এবং আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগছে যে প্রতিদিনই সবার কাছ থেকে এই গানটির কথাও স্পেশালি অনেক বেশি শুনতে পাচ্ছি যে গানটি শোনার পর মনে হচ্ছে যেন বারবার শুনি বারবার শুনি একদম এবং একটা শান্তি একটা কোথায় গিয়ে যেন সুখ কোথায় গিয়ে যেন একটা আনন্দ এটা অনেক বড় বিষয় যাচ্ছ কোথায় যাচ্ছ গানটি লিখেছেন রিদি রিদি হক নিজেই তাই না আপনার চরিত্র নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই আমরা যদিও কিছুই জানি না অনেক অজানা একটা ছবি দেখেছে সেই একটা ছবি থেকে জানতে চাই যে একটা ছবির মধ্যে আপনি লিটনম ভাই এবং একজন শিশুকে দেখতে পাচ্ছিলাম কি হয় আপনার চরিত্র একটু বলেন না আমাদের অনেক আগ্রহ আগ্রহটাই না হয় থাক টুইস্টটাই থাক শুধু এতটুকু বলতে চাই যে আমার যে চরিত্রটি নায়লা লিটু ভাইয়ের ওয়াইফ আমি আমাদের একটি ছেলে আছে এবং একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের আমি বউ ছেলে মানে ছেলের বউ বাট আমার ফ্যামিলি আর কি আমার বাবার সাইডটা অনেক রিচ তো ওই জায়গা থেকে আমার চিন্তাধারা মন মানসিকতা অনেকটাই আসলে ফ্যামিলির সাথে যেটা হয় মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি বা একজন একটা উচ্চ মানে কি বলবো সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির একটা মেয়ে যাই হোক তো রিদি এই ছবিটাতে মুক্তিযুদ্ধের সাধারণত ছবিগুলোতে আমরা যেটা দেখতে পাই না এটা মিসিং থাকে সেটা হচ্ছে সেই সময় যারা নাকি স্বাধীনতা বিরোধী পক্ষ ছিল যারা চায়নি দেশ ভাগ হোক যারা পাকিস্তান আর্মিকে সাপোর্ট করেছে সেই সময়ের যে একটি একটা সাইড ডার্ক সাইড বা ওদের যেই লাইফস্টাইলটা সেই লাইফস্টাইলটা কিন্তু বা তাদের পরিবারে চিন্তা ভাবনা তারা কিভাবে আসলে যারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের 
লোক তাদেরকে কিভাবে দেখত এই বিষয়গুলো কিন্তু অনেকটা মানে অফ ছিল কিন্তু হৃদি খুব সুন্দরভাবে এই পাঠটুকু ফিল্মে এনেছে যে পাঠের সাথে আমার সংশ্লিষ্টতা এবং আমার জায়গাটার থেকে শুধু আর বেশি কিছু বলবো না অনেকটা একটু আমার ক্যারেক্টারটা মানে স্ক্রিনে দেখলে বোঝা যাবে আসলে মানে কেন আমি কাজটি করতে এত আগ্রহী হয়েছে নিশ্চয়ই সেটা অপেক্ষা দর্শকদেরও থাকবে লিটু ভাই আপনার কাছে প্রশ্নটা আমরা গান দেখেছি যেটা হয় সিনেমা ট্রেইলার দেখি আগে টিজার দেখি দেখে আগ্রহ বাড়ে আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি যে অনেক দিন ধরেই যে কবে এটা ট্রেইলার আসবে ট্রেইলার কেন আসে না এবং সেখানে গান দিয়ে আপনারা এই সিনেমার শুরুটা করলেন কেন আসলে এই প্রশ্নটা আমাকে করাটা ঠিক হয় আমি জানি কিন্তু ওই যে খুঁতখুঁতে টাইপের মানুষটা তার সাথে আপনি একই ছাদের নিচে থাকেন নিশ্চয়ই আপনার সাথে অনেক কিছু শেয়ার করে মানে আমরা হচ্ছে বিবাহিত ব্যাচলার আচ্ছা আমি যখন বাসায় থাকি সে তার কাজে থাকে আচ্ছা ও যখন বাসায় ফিরে তখন হয়তো আমি আমার কাজে থাকি সাধারণত আমাদের যে সমস্ত ডিসকাশন হয় সেটা আমরা মিটিং ফিক্স করে আমরা করি বাহ ঠিক আছে আর বাদ বাকিগুলো হচ্ছে ফোনে কিংবা বাবুদের নিয়ে কোনো যদি ইয়ে থাকে ওই সময়ে আমাদের এই আলোচনাগুলো হয় এইটার আমার যেটা মনে হয় যে ওদের মার্কেটিং একটা প্ল্যান আছে আচ্ছা ফুল টিমের একটা মার্কেটিং প্ল্যান আছে দিদি দিদির একটা বড় একটা টিম আছে ওই হিসাবেই তারা আর কি কোনটার পরে কোনটা যাবে এবং কোনটার পরে কোনটা আসবে যেমন আমি আজকে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম আমার মনে হলো যে কি ব্যাপার তোমার আমাদের ছবির তো কোনো পোস্টার দেখি না তোমরা পোস্টার করো নি লিটু ভাই আমরা বলেছিলাম যে আমাদের দর্শকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবে এবং আমি কয়েকটা প্রতিক্রিয়ার কথা আপনাকে জানাতে চাই কারণ হচ্ছে যে অধিকাংশ প্রতিক্রিয়া আপনাকে নিয়ে সেটি একটু জানান বলি আপনাকে ছোটবেলায় লিটু আনাম আর মাহফুজ আহমেদকে একজনই মনে করতাম ইমরান হোসেন নামের একজন উনি মন্তব্যে জানিয়েছেন ইকবাল হোসেন নাহিদ তিনি বলেছেন লিটু আনাম আমাদের শৈশবের তারকা বিটিভিতে অনেক জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন তিনি লিটু আনাম এ এইচ তুষার নামে তিনি লিখেছেন লিটু আনাম এক সময়কার জনপ্রিয় টিভি অভিনেতা বিটিভিতে তার জনপ্রিয়তা ছিল অনেক বেশি তাকে দেখে পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে গেল নয়ন নামে একজন মন্তব্য করেছেন লিটু আনাম ভাইকে মিস করি আরেকজন বলেছেন যে লিটু আনাম শুধুমাত্র লিটু আনাম এবং লাভ দিয়ে রেখেছেন আরেকজন আহমেদ ইমাদ লিখেছেন লিটু আনামকে অনেক দিন পরে দেখলাম লিটু আনাম আমাদের কাছে অনেক পছন্দের একজন লিখেছেন আরেকজন লিটু আনাম লাভ দিয়ে রেখেছেন এই যে যেভাবে কাজ হয় বা যেভাবে হয় এই স্কুলিংটা আমি অ্যাডোপ করতে পারিনি পারছি না আমার ভালো লাগছে না আর যেহেতু ভালো লাগছে না সেহেতু কাজটা করলে কাজটা আসলে ভালো হবে না ভালো না হলে এরা এই লাভটা আবার দেবে না তখন হেড দেবে আচ্ছা কিন্তু এখন তো কাজ ভালো হচ্ছে সবাই নিশ্চয়ই আমি বলিনি যে এখন কাজ খারাপ হচ্ছে আমি বলছি এই স্কুলিংটার সঙ্গে আমি ম্যাচ করতে পারছি না আচ্ছা আমার ভালো মানে ম্যাচ করতে পারছি না না আমার ভালো লাগছে না আমি আমি কাজটা এনজয় করছি না কাজটা এনজয় করতে না পারলে তো আসলে কাজটা ভালো হবে না আচ্ছা আপনার এনজয়মেন্টের কাজের একটা জায়গা বলি যে আমরা যেই দুটি গান দেখেছি একটি গানে আপনাকে আমরা দেখতে পেয়েছি আমি আমি কারণে বলছি যে এমন করে বলছি কারণ আমরা এই দুটি গান ছাড়া আসলে কিছুই জানি না উনিশ একাত্তরের সেই সব দিন সম্পর্কে কারণ এই দুটি গানই হচ্ছে আমার রসদ আপনাদেরকে প্রশ্ন করার জন্য ফলে সেখানে আপনাকে যে যতটুকু দেখেছি খুব যতটুকু দেখলাম গানটার মধ্যে খুব অ্যারিস্টোক্রেটিক একটা পার্টি সে পার্টিতে আপনিও আছেন বিভিন্ন এক্সপ্রেশন দিচ্ছেন সেটা কিছুটা বিরক্ত কিছুটা রাগ 
সম্মিলিত এবং সেখানে একবার মনে হচ্ছে আসলে এটা কি কোনো কূটনৈতিক পর্যায়ের পার্টি পার্টি আটে কিনা কি হয় ওখানে এবং আপনার চরিত্রটা কি সেখানে মানে এখন পর্যন্ত একটু মার্কেটিং টিমের যেই যেভাবে ওরা প্ল্যান করেছে এবং যেভাবে গান প্রথমে একটা খুব মিষ্টি গান তারপরে একটা উর্দু গান দিয়ে যেভাবে মানে রিলিজ করেছে সেটাতে তারা সাকসেসফুল আমার মনে হলো অবশ্যই কারণ এই যে আগ্রহ বাড়ার বিষয়টা হ্যাঁ এই এই জায়গাটা তো যেহেতু তারা এইভাবেই রেখেছে আমরাও এটা বলতে চাই না ফাঁস করতে চাই না ভেঙে দিতে চাই না ফাঁস করে দেন নকল করে পাস না পরীক্ষা দিয়ে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে পাস বেসিক্যালি যখন বাঙালি জাতি তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য লড়াই করছে মা বোনদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য লড়াই করছে নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করছে তখন পাকিস্তানিরা কি করছিল বা পাকিস্তানিদেরকে যারা সমর্থন করছিল বা যারা মনে করছিল যে যুদ্ধ করে কি হবে কিছুই হবে না তারা ওই সময় কি করছিল কি অবস্থায় ছিল সেই জায়গাটার একটু অংশ দেখানো হয়েছে এখানে একটু আগেই তারিন বলেছে যে আমরা ও অনেক বেশি অ্যারিস্টোক্রেট একটা ফ্যামিলি থেকে এসছে আমরা মিডিল মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির শিক্ষিত ওই সময়কার খুব মানে আধুনিক একটা ফ্যামিলির আমরা দু ভাই ফের দুশ ভাই সহ আমরা তিন ভাই এরকম ফ্যামিলির আমরা একজন একটা ফ্যামিলি বিলং করি আর কি তো এই যে ফ্যামিলির মধ্যে যে মত মতের যে পার্থক্য মতের যে যুদ্ধ সেই জায়গার একটু অংশ ওখানে আমরা দেখতে পেয়েছি আচ্ছা ঠিক আছে হৃদি হকের একটি কোট বলি এটি আমাদের পরিবারেরই গল্প তাই না আপা আপনাকে জানতে চাই গল্পের নানা প্রেক্ষাপটে আপনি কাজ করেছেন একটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে এটির আর্ট ডিরেক্টর কে এটি এত বড় এটি রহর থ্যাংক ইউ সো মাচ এই প্রশ্নটা করার জন্য কারণ এখন পর্যন্ত এইটি এই যে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টা এটা আমি আজকে ফাঁস করতে চাই উন্মোচন করতে চাই যমুনা টিভির মাধ্যমে আমি যখন ফার্স্ট সেটে যাই আমি সেট দেখে মুগ্ধ হয়েছি মনে হয়েছে আমি সত্যিকার অর্থেই মানে একাত্তর সালে বিলং করছি আমি খুশি জিজ্ঞেস করলাম যে আমাদের সেটকে ডিজাইন করছে আর্ট ডিরেক্টরকে অসাধারণ কাজ মানে এত ডিটেল যে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত তখনকার সময়ের সুইচ বোর্ড ছিল এভরিথিং কি পাওয়া যায় এভরিথিং এবং মানে ঘড়ি থেকে শুরু করে ফার্নিচার গাড়ি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গাড়ি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা তা এখন তো খুঁজে পাওয়া যায় অনেক মানে কালেকশান এটা খুব রেয়ার কালেকশান এভরিথিং মানে এত ডিটেল আমি জিজ্ঞেস করছি কে আর ডিরেক্টরকে পরে শুনলাম যে স্ক্রিনে যিনি আমার স্বামীর দায়িত্ব পালন করছেন আমার পাশে এখন যিনি বসে রয়েছেন সেই লিটু আনাম হচ্ছে এই ছবির আর্ট ডিরেক্টার আমি সত্যি ওকে থ্যাংক ইউ বলতে চাই এত অসাধারণ কাজ করেছে লিটু ভাই মানে অ্যাক্টিং করা পাশাপাশি সেটের পুরো ডিটেল জিনিসটা দেখা মানে আনবিলিভেবল খুব সুন্দর অসাধারণ এবং সেটার জন্য আপনাকে আমি একটু দোষারোপ করছি কারণ আমি অনেকক্ষণ ধরে খোঁজার চেষ্টা করছিলাম বলছিলাম না আমার হাতে তো শুধু দুটা গানের রসদ আমি খুঁজে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম যে কোথায় আসলে একটা নতুন কিছু পাওয়া যাবে যেটা হচ্ছে দেখা গেল যে দু সালের পরে বা দু সালের পরবর্তীতে কোনো একটা উপকরণ রাখছে সেটা আমরা সেটে ঢুকিয়ে দিলাম এরকম খুঁজছিলাম কিন্তু আমি পাইনি থ্যাংক ইউ সেটার জন্য আমি একটু নাম বলতে চাই আপনাকে নাম হ্যাঁ অনেকগুলো নাম বলতে চাই সেটা হচ্ছে মামুনুর রশিদ আবুল হায়াত জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় মুনমুন আহমেদ শিল্পী সৎকার অপু ফেরদোস আহমেদ তারিন জাহান লিটু আনাম সজল নূর সাজু খাদেম সঞ্জিদা প্রীতি নাজিয়া হক অর্ষা আনিসুর রহমান মিলন জুয়েল জহুর মৌসুমি হামিদ সাজু খাদেম গীতশ্রী চৌধুরী এতগুলো গুণী মানুষ এতগুলো জনপ্রিয় মানুষ এতগুলো আমি কিন্তু এর বাইরেও বলবো আরও আমাদের দর্শকরা এতগুলো মানুষ একত্র করেছেন আমি আমার এই প্রশ্নটা ডিরেক্টর থাকলে তার জন্য ভালো হতো আপনারা কাজ করেছেন মানে হয় না যে অনেক বেশি ভালো মানুষ থাকলে অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় ব্যাপারটা কি এমন কখনো চ্যালেঞ্জ মনে হচ্ছে কিন্তু আবার দেখা গেল অনেক ধরেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মামুন রশিদ আবুল হায়াত জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় তাদের সাথে কাজ করাটাও একটা চ্যালেঞ্জ 
নিখুদ ভাবে সব কিছু করা এবং তারা যেভাবে আমাদের তো তারা তো এক একটা প্রতিষ্ঠান আমাদের জন্য এক্স্যাক্টলি इट्स एन ऑनर एक्चुअली আমাদের জন্য আমার কাছে না আরেকটা বিষয় উল্টো মন হয় যেমন আমি জানি না আমি যদি আজকে নাটকের কথা বলি আমি বলবো আমরা ওয়ান অফ দি লাকিয়েস্ট ব্যাচ যারা কিনা আমাদের সিনিয়রদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং এটা আমি ট্রুলি বিলিভ করি যে টিভি নাটকে আমাদের এখানে আসলে শেখার মতো করে যে খুব আলাদা জায়গা আছে সেটা কিন্তু না আমার শেখার জানিটাই হয়েছে আমার কলিগসদের কাছ থেকে আমার সিনিয়রদের কাছ থেকে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম যে আসলে একটা সংলাপ বলার সময় কোথায় উনি থামলেন কোথা থেকে উনি শুরু করলেন কীভাবে কতটুকু এক্সপ্রেশনসের মধ্য দিয়ে উনি আসলে বের হয়ে চলে আসলেন এবং এই 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 প্রক্রিয়া দেখেই কিন্তু শেখা এবং সেভাবে করে কিন্তু আমাদের সামনে দিকে এগিয়ে যাবে এবং আমি বারবারই বলছি যে উই আর দি লাকিয়েস্ট ব্যাচ যে যাদের একদম আবদুল্লাহ আল মামুন আঙ্কেলের সাথেও আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এবং এইখানে আমার কাছে মনে হয় যে আমার জন্য তো খুব বড় প্রাপ্তি যে এমন কিছু মানুষদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ এবং ভীষণ ভালো আর্টিস্ট যাদের সাথে আসলে কাজ করলে কাজ এমনি ভালো হয় শেখার জায়গা অন্যরকম এবং একটা প্রত্যেকের মধ্যেই সবচেয়ে ভালো করবার চেষ্টা ছিল এটা একেবারে সত্যি মিথ্যা বলছেন এবং প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল যে যে যার কাজটাতে যেন অনেস্ট থেকে আমরা সর্বোচ্চটুকু করে আসতে পারি প্রতিকূলতা ছিল না আমি সেটা বলবো না কারণ ওয়েদার আমাদের সাপোর্টে ছিল না ঠান্ডার সময় ভীষণ ঠান্ডা গরমের সময় ভীষণ গরম এবং যেহেতু পিরিয়ডিক্যাল ফিল্ম আমাদের সবারই পোশাক আশাক থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আসলে একটু অন্য অন্য মাত্রা ছিল এবং সেটাকে সাথে করে নিয়ে সবাই মিলে একটা কাজ সুন্দরভাবে আনা এটা আল্লাহর অনেক বড় রহমতের বিষয় এবং আমি আশা করছি যে যখন পর্দে আসবে সবার যে চেষ্টাটা সবার যে মায়াটাই কাজের জন্য সেটা পর্দার ওপারের যে দর্শক তাদেরকেও টানবে তাদেরকেও সেই মায়াটা অনুভব করাবে একটা প্রশ্ন আঠারো তারিখে কেনই এই মুক্তির দিন নির্ধারণ করা হলো নিশ্চয়ই কোনো কারণ হচ্ছে ঘরের মানুষ সে কোন খবরের মধ্যে নেই খবর টবর থেকে একটু দূরে থাকতে চাই এখন বলে আমি আপনাকে তার প্রশ্নগুলো করলাম যে ঠিক আছে আপনি একটু কারণ তার আমাদের জাতির পিতাকে আমরা হারিয়েছি তার পুরো পরিবার সহ পনেরোই আগস্ট তাদের তারা শাহাদাত বরণ করেছেন তো আসলে যে মানুষের জন্য আমাদের এই পতাকা বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা এই আগস্ট মাসটা যদিও শোকের মাস কিন্তু এই মাসে আমরা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত ছবি মুক্তি দেয়া হচ্ছে তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখি এবং সেই সময় যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতিও শ্রদ্ধা রেখে আমি মনে করি যে সময়টা আসলে সব কিছু মেকিং সব কিছু মিলিয়ে যেখানে অবস্থান বাংলাদেশের পৃথিবীতে এই যে শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রমাণই হচ্ছে বাংলাদেশ বর্তমানের বাংলাদেশ নিশ্চয়ই সে বাংলাদেশে আপনাদের কাজ আমাদের বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে আপনারা জানেন যে আমাদের এই আয়োজনে শেষ দিকে বেশ কয়েকটি পর্ব থাকে তার মধ্যে একটি পর্ব হচ্ছে যাহা বলিব মিথ্যা বলিব এবং যাহা বলিব মিথ্যা বলিব পর্বে সজল নূর আপনাকে দিয়ে শুরুটা করতে চাই সজল নূর জি এবং মারিয়া নূরের মধ্যে মিল কোথায় মিথ্যা বলতে হবে হ্যাঁ এটা পুরোটাই মিথ্যা যাহা বলিব পুরোটাই মিথ্যা মিল কোথায় হ্যাঁ দুজনই ভাই আমার ভাই বোন আচ্ছা সজল নূর প্রতিশোধ নিতে চাইলে যার উপরে প্রতিশোধ নেয় আমি প্রতিশোধ নেই না মিথ্যা বলতে হবে না হ্যাঁ আমি প্রতিশোধ নেই আমি খুব ভালোভাবে প্রতিশোধ নেই আমি চেষ্টা করি একদম যে যে জিনিসটা করছে তাকে সেই জিনিসটা ফিরাই দিতে তারিন জাহান তারিন জাহান মিথ্যা বলবেন যে কোনো একটা কিছু Um, 
ভীষণ অপ্রিয় একজন মানুষ আমার সঞ্জিত আপনি এত খারাপ অভিনয় কেন করে যেটা ভাই আপনার কাছে ফিরতে চাই সেটি হচ্ছে যে রিদি হকের ফোন নাম্বার আপনি যে নামে সেভ করে রেখেছেন মিথ্যা বলবে না সত্য বলবে মিথ্যা বলবে ও আচ্ছা যে নামে সেভ করে রেখেছি জি মিথ্যা রিদি হক গুড ওয়ান নিজের সম্পর্কে তিনটা বদ অভ্যাস এটা মিথ্যা অনেক কথা বলি অনেক অনেক বেশি এখন নাটক করছি আচ্ছা আর একটা না এবং আমি অনেক টাকার মালিক বিউটিফুল মাইন্ড আর বিউটিফুল মাইন্ড কি মিথ্যা খুবই অপ্রিয় তারিন জাহান হ্যাঁ তারিনই তো জাহান আচ্ছা সজল নূর সজল ডার্ক সাজু খাদেম গাছের পাতা প্রিয় বন্ধুকে যেটি বলতে চান তারি যে হ্যাঁ আপনাকে দিয়ে এবার মিথ্যা বলবো হ্যাঁ পুরোটাই তোকে আমার অসহ্য লাগে আপনার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাই মিথ্যা মিথ্যা বলতে হবে হ্যাঁ আমার চারিপাশে সব আমার ওয়েল উইশেস রাগ করলে যে কাজ করেন চুপ করে বসে থাকে আচ্ছা কিছুই বুঝে না আমার খুব অপছন্দের একজন মানুষ সজল নূর সে সম্পর্কে আমার বড় ভাই নায়ক হতে চান আপনি হ্যাঁ কেন না এটাই বাকি আছে জীবনে আনিসুর রহমান মিলান দীর্ঘদিন ধরে টেলিভিশনে আছে এখন বিগত দুই বছর ধরে প্রায় তিরিশ দিনই শুটিং করছে অসুন্দর হওয়ার কোনো কারণ নেই থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অনেক মিথ্যা বলেছে এবং মিথ্যা বলা আসলে একটু কঠিন আছে ম্যাকট্রোয়ানের একটা কথা আছে যে নাকি আইনস্টাইনের কারো এরকম কারো একজনের কথা আছে যে সত্যের সবচেয়ে ভালো দিক কি সত্যের সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এটা নিয়ে বললেন এবং এটা নিয়ে ভাববার কোনো সুযোগ দরকার নেই আর দরকার নেই মনে রাখার কোনো দরকার নেই কিন্তু মিথ্যা বললে মনে রাখতে হয় 
আমরা এই যে এত মিথ্যা কথা বলছি এত মনে রাখার চেষ্টা করছি খুঁজে পাচ্ছি না একদমই মিথ্যা বলা আসলে কঠিন একদমই এবং আমাদের আরেকটি পর্ব আছে হচ্ছে তোমাকে জানাতে অর্থাৎ আমাদের এখানে যারা আসেন আমাদের আমন্ত্রিত অতিরা তারা দুই থেকে তিন লাইনের একটি চিঠি লেখেন সেটি যে কাউকে উদ্দেশ্য করেই হতে পারে সেই চিঠিগুলো আমরা একটু শুনতে চাই আপনাদের কাছ থেকে লিটু ভাই আপনার আপনারটা কি প্রথমেই শুনবো প্রথমে তো আমি লিখলাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে তিন লাইনের একটা লেখা আচ্ছা দূর থেকে তাল গাছ ছোট দেখা যায় তুমি আমার দুঃখ কি করে বুঝবে আচ্ছা কাকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন যে আমার দুঃখ বুঝতে চায় আচ্ছা থ্যাংক ইউ তুমি যা সুখী মানুষ তোমার দুঃখ কে বুঝবে বিবাহিত ব্যাচেলর সেই ও পৃথিবী এবার এসে বাংলাদেশ নাও চিনে ভালোবেসো বাংলাদেশকে সাথে থেকেও উনিশশো একাত্তর সেই সব দিনের সাথে এটা দর্শকদের জন্য বাংলাদেশের মানুষের জন্য সকল বাঙালিদের জন্য এটা আমার লেখার কলা ছিল নিশ্চয়ই না লেখার পালা ছিল আপনি একটু পরে লিখেন তাহলে আমরা আপনার কাছ থেকে জেনে নিব আপনি লিখতে থাকেন কোনো সমস্যা নেই তা আমি এখন যেটি জানতে চাইব সেটি হচ্ছে যে আমরা একদম শেষ দিকে রয়েছি আমি যদি একজন সাধারণ দর্শকের জন্য প্রশ্নটি করি এবং আমি নিজেও একজন খুবই সাধারণ দর্শক এই সিনেমায় মূল তিনটি কারণ কি যেটাতে আমি দেখব অবশ্যই একাত্তরের চেতনা সেটি আমি অবশ্যই ধারণ করি এবং সেটি ব্যতিরে কি আর কি আছে যে যেই কারণে আমি এই সিনেমাটি দেখব প্রথম কথা যেটা সেটা হলো যে দেখতে চাওয়া আচ্ছা সিনেমা দেখতে চাওয়া সিনেমা দেখতে চাওয়ার জন্য কেন চাইবে সেটা হচ্ছে নিজেকে আসলে আমরা সময় দিতে ভুলে গেছি আচ্ছা নিজেকেই আমরা ভুলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে নিজেকে সময় দেওয়ার জন্য নিজেকে দেখার জন্য নিজেকে জানার জন্য হলেও এই ছবিটা দেখতে হবে আচ্ছা তাই না একই প্রশ্ন মোটা থেকে তিনটি কারণ যদি বলেন প্রথমত হচ্ছে আমি তো প্রথমে শুরুতেই বলে দিয়েছিলাম যে আমাদের সকল প্রজন্মের কেন সকল বাঙালিদের ছবিটি দেখা উচিত গৌরবের ইতিহাসটা যেহেতু ইতিহাস আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরবের একটি পার্ট এই ইতিহাস মুছে ফেলারও কিছু নেই মুছে ফেলা যাবেও না এটা সত্য অবধারিত সত্য এবং চিরদিন যতদিন বাংলাদেশ থাকবে এই মুক্তিযুদ্ধের কথা স্বাধীনতার কথা আমাদেরকে বলতেই হবে স্বীকার করতে হবে তো সেই জায়গা থেকে দেখতে যাওয়া আর একটি জিনিস বলবো যে এটি সুন্দর ছবি মানুষ দেখতে চায় দর্শক এই ছবিটি তেমন একটি ছবি আর কমার্শিয়াল ছবিও যদি আমি বলি আমি যদি অফ ট্র্যাক ছবি হিসেবে মেনশন না করে আমি যদি বলি এটি কমার্শিয়াল ছবি হ্যাঁ কমার্শিয়াল ছবির যে এলিমেন্ট দরকার হয় সবই এর মধ্যে আছে আর তৃতীয়ত বলবো যে বাংলাদেশের একটি খুব সুন্দর সময় যাচ্ছে মানুষ হলমুখী হয়েছে এটি আমি দর্শকদেরকে সাধুবাদ জানাতে চাই ধন্যবাদ দিতে চাই যে বিভিন্ন ধরনের গল্প নিয়ে আসলে ছবি হবে এবং বিভিন্ন পটভূমি নিয়ে মানুষ গল্প নিয়ে রিসার্চ করবে প্রেজেন্ট করবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে দর্শকদের মাঝে দর্শক সেটি গ্রহণ করবে হলে গিয়ে তো আমি মনে করি সব ধরনের ছবি দর্শকদের হলে গিয়ে দেখা উচিত এই এটির প্রেজেন্টেশনটা ডিফারেন্ট এবং যে আগ্রহটি তৈরি হয়েছে সেই জায়গাটা থেকে আমি বলবো যে দর্শকদের এটি সুন্দর ছবি যদি দেখতে চায় তাহলে অবশ্যই বর্ণহীন গন্ধহীন স্পর্শ করা যায় না ছোঁয়া যায় না তবে এই তীব্র অনুভূতি যার জন্য পৃথিবীর বুকে সে ভীষণ ভাগ্যবান অমূল্য অমূল্য সম্পদ এটি কিন্তু কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা বেসিক্যালি অনুভূতিটা হচ্ছে মায়া এটা যে কোনো কারোর জন্য হতে পারে সবার জন্য এত ইনফিনিটি আমরা কি আপনাদের কাছ থেকে যাচ্ছ কোথায় গানটা একটু শুনবো আপনাদের এই সিনেমাটি অনেক বেশি সাফল্য মন্ডিত হোক সেই প্রত্যাশা থাকলো এবং আমরা দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই দর্শক আর আয়োজনে যারা যুক্ত ছিলেন এবং আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম উনিশশো একাত্তর সেই সব দিন সেই সব দিন আসলে বাংলাদেশের কথা বলে আমাদের ইতিহাসের কথা বলে এবং আমাদের মহান গৌরবের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে যেটি আসলে ইতিহাসকে সামনে নিয়ে যায় এবং আমাদের প্রজন্মকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবে এই সমস্ত সিনেমা প্রজন্ম জানবে আমাদের দেশটা কেমন করে স্বাধীন হয়েছিল 
ফলে সেই কথাগুলো জানার জন্য হলো হলে যাওয়া দরকার কিছু না বলে মন লুকিয়ে দেখি চালে থ্যাংক ইউ সো মাচ